ഹലോ എല്ലാവർക്കും ദ ഗോൾഡൻ ജാറിലേക്ക് സ്വാഗതം നല്ല ലൈവ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹണി ബീയും ഹണി കോമ്പും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ദാ ഇതുപോലൊരു ബോട്ടിൽ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതാ മെഴുകുതിരിയാണ് അതുപോലെ ഇത് ഓറഞ്ച് കളർ ക്രയോൺ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് അക്രൈലിക് പെയിൻറ്റ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഫെവിക്കോൾ വേണം പിന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ മതി അത് നമ്മുടെ ഹണി ബീയുടെ ചിറകുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ബ്ലാക്ക് അക്രൈലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കോട്ട് പെയിൻ്റ് ആണ് അടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കോട്ട് അടിച്ച് നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് അടിക്കുക അതിന് ശേഷം അത് നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഹണി കോമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മെഴുകെല്ലാം ഒന്ന് ഉരുക്കിയിട്ട് വരാം അതിന് ശേഷം ഇനി ഹണി കോമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഹണി കോമ്പിന് ഒരു ഹെക്സാഗൺ ഷേപ്പ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പെൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ചില പെൻസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹെക്സാഗൺ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും എൻ്റിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പെൻസിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ വാക്സിൽ മുക്കുക അതുപോലെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് അത് അടർന്നെടുക്കാം അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഹണി കോമ്പിൻ്റെ ബേസിക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ അത് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാടെണ്ണം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഈ വാക്സ് ഉരുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ മതി ഡയറക്റ്റ് പാത്രം വെച്ച് ഉരുക്കണ്ട വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ വാക്സ് വയ്ക്കേണ്ടത് പിന്നെ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ കൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ഹണി കോമ്പിൻ്റെ ഈ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ബേസിക് ഹണി കോമ്പിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഒട്ടിക്കുക അധികം ഗ്യാപ്പ് ആവശ്യമില്ല തേൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് തേനീച്ച അത്ര ഇഷ്ടമല്ല മനുഷ്യന് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ പദാർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഓരോ ഒരു ഇൻസെക്റ്റാണ് തേനീച്ച നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു തേനീച്ച കൂട്ടിൽ മൂന്ന് തരം തേനീച്ചകളുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിലെ എല്ലാ തേനീച്ചകളും നമ്മളീ പറയുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തേൻ ശേഖരിക്കുന്നില്ല ആ കൂട്ടിലുള്ള മൂന്ന് തരം തേനീച്ചകൾ ഒന്ന് ക്യൂൻ അതുപോലെ ഫീമെയിൽ ബീസ് ആൻഡ് മെയിൽ ബീസ് ഈ ഫീമെയിൽ ബീസാണ് വർക്കേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെയിൽ ബീസ് ഡ്രോൺസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫീമെയിൽ ബീസ് മാത്രമാണ് തേൻ ശേഖരിക്കുന്നത് എന്തും അതുപോലെ ഈ ഹണി കോമ്പിൽ എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ജോലികളും അതായത് ബേബി ബീസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതും റാണിക്ക് വേണ്ട ഈ റാണിയുടെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോയൽ ജെല്ലിയാണ് അത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ തേൻ ശേഖരിക്കുന്നത് പോലെ പൂക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു സ്റ്റിക്കി സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഈ റാണിയെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ നമ്മൾ മെഴു കണ്ടിട്ടില്ലേ തേനീച്ച കൂട് അതായത് ദിനം പ്രതി കൂട് വളർന്ന് വളർന്ന് വലുതായി വലുതായി വരും അപ്പം അതിനുള്ള ആ വാക്സൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ കൂട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ വർക്കേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ വർക്കേഴ്സിന് അതായത് ഫീമെയിൽ ബീസിന് രണ്ട് സ്റ്റൊമക്കാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മളെ പോലെയൊക്കെ സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒന്ന് അവർ പൂക്കളിൽ നിന്ന് തേൻ ശേഖരിച്ച് കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണത് ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു സ്റ്റൊമക്ക് അവർ പൂക്കളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ തേനല്ല അതിന് നെക്ടർ എന്നാണ് പറയുക ആ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അവർ ആ നെക്ടർ ശേഖരിച്ച് അവർ ഒരു ചുമക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അവർ ഹണി കോമ്പിൽ കൊണ
അവർ ചിറക് ഒരു ഫാൻ പോലെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്ട്രാ മോയിസ്റ്റൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഫൈനൽ റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് ഹണി കിട്ടുന്നത് അപ്പം അവർ എത്ര നേരത്തെ അധ്വാനാണല്ലേ കുറച്ച് ഹണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ തേനീച്ചയുടെ ചിറക് വരച്ചെടുത്തു ഒരു പെർമനൻ്റ് മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അതൊരു കത്രിക വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതുപോലെ വേറൊരു കാർഡ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ തേനീച്ചയുടെ ബോഡി വരച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ മെഴുകൊറ്റിച്ചു അതും ഇതുപോലെ കത്രിക വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഈ മെഴുകിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂ കണ്ണും യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്ലൂ കണ്ണും കുറച്ചുകൂടി നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം ഗ്ലൂ കണ്ണ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈ ചിറകൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ അതിനുശേഷം അതൊരു യെല്ലോ കളർ അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ യെല്ലോ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു അത് എന്നിട്ട് ഒരു ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ഇതിൽ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നല്ല തേൻ ഒരിക്കലും കേട് വരില്ല അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ അതായത് തേനിൽ നാച്ചുറൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊരിക്കലും ബാക്ടീരിയ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല തേനീച്ച് നമുക്ക് തേൻ മാത്രമല്ല തരുന്നത് അവ ചെടികളിൽ പരാഗണത്തിനോട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാരണമാണ് ചെടികൾ കായ്ക്കുന്നതും നമുക്ക് പഴങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ തേനീച്ചകൾ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ അവയുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ സെൻ്റ് ഉണ്ട് ഫെറോമോൺസ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബി ഡാൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തേനീച്ചകൾക്ക് അഞ്ച് കണ്ണുകളുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് കാണാനുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മളെയൊക്കെ പോലെ സാധാരണ കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് അതുപോലെ മൂന്നെണ്ണം ചെറിയ ഒസല്യ ഐസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ബ്ലാക്കും ഓറഞ്ചും വോളൻ ത്രെഡ് പിരിച്ച് പിരിച്ചിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രീൻ അക്രയിൽ കളർ വെച്ച് ചെറിയൊരു ചെടിയും പുല്ലും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഞാനങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇത്രയുള്ളു നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്കിനിയും കാണാം താങ്ക് യു